हाय एवरीवन मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग के ऊपर कुछ नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस वी आर सॉल्विंग दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऐसे ही चार से पाँच ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इन एंट्रेंस एग्जाम्स में और आपको सही आंसर चूज़ करने हैं एंड कभी कभी जैसे कि आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल दैट मे अप्लाई तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा आंसर्स भी चूज़ करने दिया जा सकता है ठीक है तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन इलेवन अ चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन दैट हैज़ बीन अनरिस्पॉन्सिव टू डायटरी एंड एक्टिविटी चेंजेस विच फार्माकोलॉजिकल मेजर इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट बताया गया है नेचुरल सप्लीमेंट्स एंड हर्ब्स देखिए नेचुरल सप्लीमेंट्स एंड हर्ब्स जो है दे आर नॉट रिकमेंडेड बिकॉज द सेफ्टी एंड एफिकेसी आर नॉट स्टैंडर्डाइज तो इसीलिए हम इसको चूज नहीं कर सकते हैं स्टीम्यूलेंट लैक्सटिव स्टीम्यूलेंट लैक्सटिव जो है इट्स नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस बिकॉज इट मे इंक्रीज द एबडोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड मे लीड टू डिपेंडेंसी तो ये भी एक अच्छा मेजर नहीं होगा अप्रोप्रिएट मेजर नहीं होगा ऑस्मोटिक एजेंट a food uh, uh, no, sorry a stool softener that is an osmotic agent that we call it uh, that, that's a um, stool softener that is the osmotic agent it's the drug of choice because it will lead to easier evacuation to ye ek bahut hi acha appropriate response ho sakte hain on the part of the pharmacology uh, department okay the pharmacological measures are not used in pediatric constipation लास्ट पॉइंट को हम एक बार देख लेते हैं देखिए ऑल दो डाइट एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन आर ट्राइड फर्स्ट मेडिकेशन आर समाइम्स रिक्वायर्ड ठीक है तो सबसे ज्यादा बेसिकली जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है ना वो ऑस्मोटिक एजेंट ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंस्ट्रक्शन फॉर चाइल्ड डायग्नोस्ड विद इनकोप्रेसिस शुड द नर्स क्वेश्चन सिलेक्ट ऑल दैट मे अप्लाई लिमिट द इनटेक ऑफ मिल्क Dairy products are limited because uh, यहाँ पे क्या होता है Because they can lead to constipation ठीक है तो इसको आप नहीं कंसिडर कर सकते हैं Second, offer a diet high in protein. A diet high in protein will cause more constipation. तो नर्स कौन से चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं ये कैसे हो रहा है क्वेश्चन लाइक काइंड ऑफ अगेंस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो uh, सेकेंड चीज को नर्स क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है थर्ड ऑप्टीन अ कंप्लीट डायटरी लॉग लॉग अ कंप्लीट डायटरी लॉग शुड बी केप्ट टू कोरिलेट द फूड्स दैट लीड टू कॉन्स्टिपेशन तो ये इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट फॉलो अप विद अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट द चाइल्ड एंड द फैमिली वुड नॉट बी इनकरेज इनिशियली टू सी काउंसलिंग अनलेस अ साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट द इनकोप्रेसिस हैज बिन आइडेंटिफाइड तो इसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आफ्टर डिनर हैव द चाइल्ड सिट ऑन द टॉयलेट फॉर टेन मिनट्स न चिल्ड्रन विद कॉन्स्टिपेशन और इनकोप्रेसिस आर एडवाइज टू सिट ऑन द टॉयलेट फॉर टेन मिनट्स आफ्टर डिनर टू टेक एडवांटेज ऑफ द गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स तो ये तो सही है इसको इस पॉइंट को कंसिडर uh, नहीं कर पाएंगे नर्स कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे हमारे आंसर के लिए तो आपके लिए जो आंसर सही है नर्स क्वेश्चन कर सकते हैं वो है टू एंड फोर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट हु इज डायग्नोस्ड विथ हिच स्प्रांग डिजीज द मदर स्टेट्स शी इज प्रेगनेंट विद अ बॉय एंड वॉन्ट्स टू नो इफ अ न्यू बेबी विल लाइकली हैव द डिसऑर्डर वॉट इज द नर्स इज बेस्ट रिस्पॉन्स genetics play a small role in hirsch sprung disease so there is a chance that the baby will develop it as well now there is a genetic component to hirsch sprung disease so any future siblings are also at risk to ye bahut hi acha response ho sakte hai nurse ke behalf mein okay next point there is no evidence to support a genetic link so it is very unlikely the baby will also have it ना देर इज अ जेनेटिक कॉम्पोनेंट टू हिच स्प्रंग डिजीज दैट आई हैव ऑलरेडी टोल तो ये गलत हो गया इट इज़ रेयरली सीन इन बॉयज सो इट इज़ नॉट लाइकली योर न्यू बेबी विल हैव हिच स्प्रंग डिजीज ना हिच स्प्रंग डिजीज इज सीन मोर 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 कॉमनली इन मेल्स दैन इन फीमेल्स सो ये तो गलत ही हो गया हिच स्प्रंग हिच स्प्रंग डिजीज इज सीन ओनली इन गर्ल्स सो योर न्यू बेबी विल नॉट बी एट रिस्क नो वही वही सेम वाला पॉइंट हो गया 
कि लाइक बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स इट्स देयर बट मोर कॉमनली इन मेल्स सो ये भी गलत ही हो गया फर्स्ट वाला बेस्ट रिस्पॉन्स होगा नर्स की तरफ से नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट न्यूली डायग्नोस्ड विथ हिज स्प्रंग डिजीज वॉट डज द नर्स अंडरस्टैंड अबाउट द इन्फेंट्स कंडीशन सिलेक्ट ऑल दैट में अप्लाई तो नर्स क्या क्या समझते हैं कि हो सकता है एक इन्फेंट को ऐसे कंडीशन में तो कौन से पॉइंट्स यहाँ पे होगा ये आपको कंसिडर करना है देर इज अ लैक ऑफ पेरिस्टॉलिस इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड एन एक्यूमुलेशन ऑफ बॉबल कॉन्टेंट्स लीडिंग टू एबडोमिनल डिस्टेंशन ना हीट स्प्रंग डिजीज में क्या होता है पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन हैज एन एरिया विच इज लैकिंग इन गैंगलियन सेल्स तो द रिजल्ट ऑफ दिस इज दिस लाइक बेसिकली रिजल्ट इन अ लैक ऑफ पेरिस्टोलिस एज वेल एज एक्यूमुलेशन ऑफ बॉबल कॉन्टेंट्स एंड एबडोमिनल डिस्टेंशन तो या इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये आप कंसिडर कर सकते हैं सेकेंड देर इज एक्सेसिव पेरिस्टोलिस थ्रू आउट द इंटेस्टाइन रिजल्टिंग इन एबडोमिनल डिस्टेंशन तो देर इज अ लैक ऑफ पेरिस्टोलिस एट द लाइक अ गैंगलियोनिक सेक्शन ऑफ द बॉबल तो ये उतना ज़्यादा अच्छा लाइक इससे आप इनफैन का कोई कंडीशन समझ नहीं पाएंगे ठीक है तो ये गलत हो गया देर इज अ स्मॉल बाबल ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग टू रिबन लाइक स्टूल्स Now, heat sprung disease does not include a small bowel obstruction. So, ये भी गलत हो गया. There is inflammation throughout the large intestine, leading to accumulation of intestinal contents and abdominal distension. Heat sprung जो जो disease है, does not present. It does not present with uh, inflammation throughout the large intestine. So, ये भी गलत ही हो गया. Next, uh, there is an accumulation of bowel contents, leading to non-passage of stools. Um, देखिए देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ स्टूल अब द एगैनग्लियोनिक बॉबल विच डज नॉट अलाउ स्टूल टू पास थ्रू ठीक है तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं जो um, जिससे नर्स समझ सकते हैं कि इन्फैन का क्या कंडीशन है या फिर उसको क्या हुआ है नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर अ थ्री मंथ ओल्ड बींग इवेलुएटेड फॉर पॉसिबल हीट स्प्रंग डिजीज His parents call the nurse and show her his diaper containing a large amount of mucus and bloody diarrhea. The nurse notes that the infant is irritable and his abdomen appears very distended. Which should the nurse's uh, ne next action would be? Okay. Reassure the parents that this is an expected finding and not uncommon. Um. ठीक है ऐसी बात बताना बिना मतलब के दैट ऑल केसेस ऑफ ब्लडी डायरिया ऑब्वियसली नीड्स टू बी इवेलुएटेड लाइक बिकॉज दिस मे बी अ साइन ऑफ एंटेरोकोलिटिस व्हिच इज ऑब्वियसली शुडंट बी सेइंग बट व्हिच इज अ पोटेंशियली फेटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीट स्प्रंग डिजीज सो यस दिस वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग Second, call a code for a potential cardiac arrest and stay with the infant. Now, although this is a potentially critical complication, calling a code is not necessary at this time because the infant is irritable and not uh, and not uh, obviously unconscious. So, this को भी हम consider नहीं कर सकते हैं. Immediately obtain all vital signs with a quick head to toe assessment. Now, all vital signs need to be evaluated because the child with enterocolitis can quickly progress to a state of shock, and a quick head-to-toe assessment will allow the nurse to evaluate the child's circulatory system. So, इसको हम consider कर सकते हैं कि nurse का next action रहेगा. Immediately, सभी vital signs को check करना. Next, obtain a stool sample for occult blood. Now it is not a priority to test the stool for occult blood because there is obvious blood in the sample. तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही um, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई भी लाइक um, गवर्नमेंट like जॉब के लिए आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो फॉर दैट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार चेक कीजिए सभी डिटेल्स दिया गया है If you join our classes, we will provide you with study materials, live lectures, recorded lectures, doubt clearing sessions, mock test facilities, and also, इसके अलावा हमारे जो study materials हैं वो आपको Amazon और Flipkart में भी मिल जाएगा. 
अगर आपको कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स दिया गया है इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं थैंक यू फॉर बींग विथ मी टिल दी एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में